तीन मासूम बच्चों के साथ में दर दर भटक रहा न्याय के लिए पिता मामला नारपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चरनी पाड़े की है जहां आपको बता दें कि एक पिता अपने तीन बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिर उसकी माँ कैसे बनी ये पूरा मामला पाँच जनवरी दो की है जहाँ पूजा राजेश हरिया नामक महिला ने खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी करने के बाद मामला नारकोली पुलिस स्टेशन पहुंचा जहाँ पर मृतक के पति राजेश हरिया का यह मानना है कि दर्शित नगरिया नामक व्यक्ति उसके बीवी को फेसबुक व्हाट्सएप से बहला फुसला कर फसाया उसके बाद प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे डिप्रेशन में डाल दिया जिसके कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर दी अभी पूरा मामला क्या है नारकोली पुलिस स्टेशन इसकी छानबीन कर रही है लेकिन वहीं पर मृतक के पति का आरोप है कि पिछले एक सालों से वो पुलिस के दरवाजे पर दर दर भटक रहा है इसके बाद आपको बता दें कि डी फाउंडेशन के पास राजेश हरिया अपनी बात लेकर पहुंचा और डी फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है दत्ता गाय समुद्रे और उनके साथ में सुरेखा आनंद बोड़के ये दोनों मिलकर जो है इस पीड़ित की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यह पीड़ित अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहा है ऐसे में एक वीडियो के माध्यम से उसने अपनी बातें रखी और क्या कहा आइए सुनते हैं मैं राजेश सोमचंद हरिया आज इस वीडियो के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहा हूँ मेरी पत्नी पूजा राजेश हरिया जिसका निधन 5 जनवरी 2022 को हुआ उसका मामला नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज है उस वक्त के इंचार्ज थे गोसावी साहब जिनको मैंने बताया कि मेरी पत्नी का मृत्यु का कारण दर्शित नेमचंद नगरिया हो सकता है लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी उल्टा मुझे डांट पटकार कर बोला अगर तू ज़्यादा कुछ बोलेगा तो तुझ पर ही केस कर देंगे मैं चुप हो गया डर गया पुलिस से और मैं चुप होने के बाद फिर डी आई जी लाइफ केयर फाउंडेशन का सपोर्ट लिया उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी 16 फरवरी 2022 को मैंने डी आई जी लाइफ केयर फाउंडेशन को लिखित अर्जी दिया कि मेरी पत्नी जो मरी है वो अपनी मौत नहीं मरी है उसके पीछे कुछ तो वजह है कि उसने ऐसा कदम उठाया उन्होंने मेरी बात सुन के अठारह फरवरी 2022 को अर्जी टाइप करके पहली अर्जी डी ऑफिस में दी डी साहब ने हमारी बात सुनी और हमें नारपोली पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा कि जाओ आपके केस की इंक्वायरी होगी लेकिन उसके बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई फिर हमने रोज़ जाके नारपोली पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते थे आ जाओ कल आओ करके एक दो स्टेटमेंट लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट भी अभी नहीं मिल रहे कि कहाँ गए और मेरी वाइफ का मोबाइल जो नारपोली पुलिस स्टेशन में जमा है वो भी हमें आज तक नहीं मिला है मेरी वाइफ के मोबाइल का सी रिपोर्ट और वाइफ का पीएम रिपोर्ट वो भी आज तक नहीं मिला है हमें और उसके बाद 10 महीने के बाद हम लोग 14 दिसंबर 2022 को सीपी में हमारी पत्र व्यवहार से अर्जी देते हैं और उसके बाद फिर 10 दिन का गैप देके हमने एक पत्र व्यवहार से अर्जी दिया है मंत्रालय में फिर दोनों अर्जी का कॉपी लेके हम लोग फिर से डी ऑफिस गए डी सी साहब ने हम ये वो अर्जी देखी और हमें नारपोली के हेड इंचार्ज को उन्होंने पर्सनली कॉल करके बोला कि इस केस की छानबीन की जाए और दर्शित नगरिया को बुलाया जाए लेकिन नारपोली पुलिस स्टेशन के हेड इंचार्ज ने हमें आज ग्यारह महीने बारह महीने हो गए मेरी वाइफ के निधन को आ जाओ कल आओ मैडम करेंगे ये करेंगे ये नहीं है वो नहीं है करके आज साल भर से वो हमें सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं और उसी दौरान दर्शित नगर यानी एक फैमिली और ख़राब कर दी जो अशोक नगर में रहते हैं और उसका मामला शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है वो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से औरतों को अपने जाल में इस तरह से फंसाता है कि औरत उसके पीछे अपना सब दौलत धन दौलत अपने पति के घर से ले उसके घर चली गई है इस बात का मामला शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है आज मैं पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और वो रोज़ मुझे सवाल करते हैं कि मेरी माँ को क्या हुआ था वो कैसे मरी उनकी बात सुन सुन के मैं आज डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मैं अब थक चुका हूँ साल भर से दौड़ दौड़ के कि क्या हुआ था न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ 
आज मुझे न्याय नहीं मिल रहा है आज मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नारपोली पुलिस स्टेशन की रहेगी बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता नमस्ते माजा नाव सुरेखा आनंद बोराडे डी एच जी लाइफ केयर फाउंडेशन थाना जिला महिला अध्यक्ष राजेश रामचंद्र हरिया हे व्यक्ति आम आन का ते खूब हैरान परेशान होते आ फेब्रुवारी महीनियामें ते आम आले आम सगली परिस्थिति संगित मे मेटर का है आम्मी तचार तो संगित मजा वाइफ ने खुदकुशी के लिए पे खुदकुशी नहीं अस बोलता है मनु आम्मी लोग एक अर्ज टाइप के डी सी पी साहबाक गलो डी सी पी साहबाक गलो आना दिल तो ते सगा मामला डी सी पी साहब ने समझू घारपुली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भल्लार साहबान फोन करूँ संगित कि राजेश हरियाच मेटर तिथे है का मग आम तिथे पाठल रामी नारपुरी गेलो राजेश हरियाला संगते घेन तिथे बसलो आ साबान से डिस्कस के लिए तो साहब बोल आता हेला इंचार्ज कु नहीं है तो आया नर आप डिस्कस करूँ तुम्हारा न्याय मिलन देव अ बोलूँ आम बोल सोमवार या आम्मी आलो पुनः सोमवार गर सोमवार आम्मी जन हरे आम्मी आ चार पांच बायका अशा वो गेलो तथे गेर बोल भल्लार साहब बोल अजुप मैडम आ नहीं तो आप एक काम करा तुम्हें ना मंगलवार या बोल ठीक है मैं मंगलवार गेलो तो कुछ नौत तो साहबाला साहब बोल कि तुम्हें मंगलवार बुधवार अस कर महिला सगड़ा बोल कि हर जी परिस्थिति है राजे सारिया वरती आज तो एवडा डिप्रेसन मधे गए जे छोटे छोटे मुल हैं तो मुल सारक विचारत कि आम ची आई कूट है आज तक बढ़ुन आम्मी न्याय मगत नहीं है तैयार मुला बढ़ुन आम्मी न्याय मगत कारण का कि आम लहन लहन मुल आम्मी परिस्थिति बढ़त आई नसल तो क्या हाल होता मत तो साजिक है ना तो मुल आई बिगर रहू शकत नहीं मग तो मानूस डिप्रेसन मधे नहीं जाना तो कशा जा मज़ साबान हाथ जोड़ने एक विनंती है कि हा केसला पूरेपूर तुम्हें लोग सपोर्ट करा डी सी बी साहब ने जो आदेश दिल्ला है तुम्हें तो सहकार्य करा आना राजे छरियाला न्याय योग्य तो न्याय न्याय मिलवन दया अगर अगर डी सी बी साहब बोल डी सी बी साहब ने जे भलार साहबान फोन करूँ संगित भी फोन आ मान राखन जर कारवाई नसन कर आप समझ मैं गोरगरीब कुनाक जा आज पोलिस स्टेशन कशा सा है आज गोरगरीब जा रहा पोलिस स्टेशन लाईवरती का पीड़ा आली तो जा रहा मत न्यायालय जर न्याय नहीं दे शकत मग तिथे जाऊन का फायदा है आज हा मणूस आज एक वर्ष जा मेसेसला वारून तेल अजु न्याय नहीं भेट लाइन तेजे छोटे छोटे मुल तेल विचारत अगर तो मुला आम्मी बोलते एक संगत है कि आज ते मुल न बेघर मे वडला आई का तो साथ नहीं है उद्या बापाला का मनु आज आम एक मेसेज देते है कि राजे सारियाला का होता मजे राज राजे सारिया ने का डिप्रेसन मधे जाऊन तो मुला आम्मी लोग डी ए जी लाइफ केयर फाउंडेशन तो लहान मुला रस्त्या यू शकतो